Welkom bij die online eredienst van NG Lardes Park. Mag jij vandaag Jezus uitnodiging jou vars en op niet door? Mag jy God zien voor wie hij werkelijk is en geborgen bij God voel, tot op zo'n wijze dat je graag ook voor Jezus wil volgen? Kom ons staan op de achter die skerms waar ons sit en ons doen ons gemeentes een roeping saam. En ons herinner ons van waartoe God ons roep, wat voor ons leven. So kom ons staan op en ons wees het met ons hele lijf. Kom ons sê dit saam. Die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen. Kom ons keel kans en ons luister na Madeleine Brits wat vir ons vertel waar van ons kennis moet neem in Hilaris Park wekeliks. Welkom bij nog een weekse nieuws. Kom eens gaan kijken wat je hier die week moet weet. Die CMR in Kaarkantoor is opgewonnen om een geleendheid te skep waar daar eens gemeente leren kan deelnemen aan ons mannenproject. Hier die project biedt voorbereide gerechten aan gezinnen en nood. Ons nooi elke gemeente let uit om op die 20 februari een gemaakte, gefrieste voorbereide gerecht, soos bijvoorbeeld lasagne, in een 2 liter roomhuisbak saam te bring kaart toe. Daar sal een tafel by die ingang van die kaart wees waarop jy jou kost kan plaas voor die aanvang van beide die dienste. Vir meer inlichting skakel geris vir Nikita by die CMR kantoor. Die kinderbediening benodig nog leiers. Ons is dankbaar oorweldig dier al die kinders, maar wil seker maak dat elke kind die beste bedien word en daarom is daar nog hande nodig. Jy kan jou hulp aanmeld by die eerste of by die tweede dienst. Kontak asjeblief door Mimaji vir meer inlichting. Hierdie is een wonderlijke bediening om by in te skakel en so deel te word van die gemeente wat omgee. Ons nooi alle huishulpe en tuinwerkers hartelijk uit na die Afrika tale eredienste, waar die eerste drie sonde van elke maand om twee uur die middag hier in die kapel plaas vind. Indien jou werknemer een huisbesoek dier ons pastorale werker verlang, kontak asjeblief vir Lise Meiring. En Gie Elaris Park is vir ons een geestelike thuiste. Wil jy nie nieuwe lidmate en besoekers help om ook hier thuis te voel nie? Ons het jou liefde en omgeen nodig by die gasvrijsbediening. Gee asjeblief jou naam op by Domnie Dani of by die kaarkantoor. So leer jy ook ander wonderlijke mens in ons gemeente ken, terwyl jy hulle bedien met jou gaal is. Ons is opgevonden om hierdie jaar weer vir een hel burger by ons te kan hee vir die Pitkos Vrouwe Bijbelstudie. Renel biedt al voor bijna 40 jaar lang bijbelstudies recht oor Pretoria en Johannesburg aan en het ook twee jaar terug hier bij ons gemeente een reeks gedoen. Sy is baie geliefd onder die vrouwen en passievol oor die heren. Ons doen elke vrouw uit naar een nieuwe reeks, gesnoei om te groei. Dit begin 23 februari in die Artelsaal om 9 uur die ochend. Voor verdere inlichting en datum, skyk asjeblief op die wekelijkse afkondigings. Contact ook geris vir Domnie Maatje en dien jy hierby wil inskakel. Dit is al vir eers, genie die week! Om geld te kan verdien is een sening. Om geld te kan spaar is even een sening. Om geld te kan gee is een groter sening. Om te verdienen, te spaar en te gee is die wijze waarop ons voorzien. Ons voorzien aan ons eie behoeftes. Ons voorzien aan die behoeftes van ons gesin en familie. Ons voorzien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blijmoedig, spaar blijmoedig en gee blijmoedig, want God het die blijmoedige mens lief. Ek nooi jy uit om die volgende twee spraak ook saam op te sê by die gemeente gedeelde saam met Pieter. Rondom Pretoria is daar berge, koppies, rante en jewels. Waar sal ons hulp vandaan kom? Kom ons hulp van Mankies kop, die setel van politieke mag? Nee, ons hulp kom van die Heere. Kom ons hulp van Tabatjwane, die setel van militaire mag? Nee, ons hulp kom van die Heere. Hy is ons skuld en veilige vesting. Kom ons hulp van Lucas Rand, die setel van intellectuele mag? Nee, ons hulp kom van die Heere. Kom ons hulp van die reservebank, wat uitroon boer die Pretoriasse gebouwe, setel van economische mag? Nee, ons hulp kom van die Heere. Hy sorg vir die lelies van die veld en die voels van die jimmel en ook vir jou en my. Gemeente, Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en aarde gemaakt het. 
wat trou bly tot in alle eeuwigheid en nooit laat vaar die werken van sy handen nie. Geloof sy die Heere. Kom ons sing hier die volgende lied aan, aan bid en saam. Ek kyk op na die berge. Kijk op naar die bergen, hoe ver vandaan kom daar op voor mij? Mijn hulp kom van die hier, hij die mal in aarde gemaakt. Hij zal niet toelaten dat jij valt niet. Hij zal niet toelaten dat jij zwaar, want hij slijmer of hij slaap niet. Hij laat je veilig wandel en dielen. Hij laat je eeuwig wandel en dielen. Bedag zal die zon jou niet stuk niet. En s'nachts sal die maan jou nie bedreig Hy sal jou uitgaan en jou ingaan Beveilig, beskerm en bewaar Hy sal nie toelaar dat jy val nie Hy sal nie toelaar dat jy Hij zal niet toelaat dat jij zwaar, want hij slijmer en of hij slaapt niet. Hij laat je veilig wandel en dielen. Hij laat je eerlijk wandel en dielen. Hij laat je eerlijk wandel en dielen. Kinders, het is nou tyd vir die kindermoment en ek het een blok chocolade hier in my hand. Ek vraag dat jylle nader staan. Ek weet, ek kan nou nie die blokkie so gooi dier die skerm nie. Maar sien maar, jy is nou by my staan sondagochtend die in die eredienst by die kindermoment. En ek sal vir jou vraag, wat moet ek met die lekker chocolade maak? Wat sal jy vir my sê? Sê sê, ek moet het maar opeet, ek weet nie soos so goed is as ek het al sê eet nie, sê kyk na my maag, of denk jy, jy sal graag met jou wou deel, ek sê het verseker kan deel, en dan gaan die met Philip en Belinda en Pieter deel, verseker, maar jy sal denk, dit is makkelijk, en dit is makkelijk vir my, en dit is makkelijk vir jou, om met die deel met kinders van ons gemeente, met jou, jy wat soek is, en jy wat net soos ek wit en Afrikaans praat, Maar daarins het die gedachte by my of dat ek by jou in jou kop opgekom, dat ons het met iemand moet deel waar vir ons nie van hou nie. Iemand wat ook ons vijand kan wees. Nou ek wonder baie keer, as ek nou hierdie chocolade sal deel met iemand in my klasse wakel, wat my vijand is, iemand van wie ek nie hou nie, hoe sal daar die persoon gereageer het of gedink het, wanneer ek die chocolade vir hom of haar gee? Nou, ek wil even ochend met jy weet, en dit moet jy onthou, dit is die woorde van ons Heere Jesus self. Hy het self gesê, om te gee, maak jy mens gelukkiger as om te ontvang. Nou, vandag in die kinderkerk gaan jy leer en verder gesels oor hoe om te leef en hoe om gelukkig te wees. En een vijand is ook deel van Jesus' story. Jy moet dit geniet. Maar vandag is ook die biddag vir onderwijs. En al ons in die onderwijsers, elkeen van ons het een speciale herinnering van leven op school of ergens op die tertiaire opleiding. Een jevrouw van meneerse naam en gezicht wat ons levens verewig aangeraak het. 
Ek het een jyfra op hoerskul gehad wat vir my rekening kinde aangebied het. Sy was goed en dierbaar en het werkelijk elke kind, vir elke kind omgegee. Ek het nie een rekenmeester geword nie, is nie haar skuld nie, maar haar mens wees het my diep geraak. Later jare het sy getrou en sy gelukkig saam met haar man gewoon. En so ongeveer een jaar terug is haar man ongelukkig aan COVID-19 oorlede. Die jyfra wat ek vandag nog aanspreek as jyfra, het my nie net rekening kinde geleer nie. Sy het my geleer om vandag nog te kan lewe. So vir elke jyfrou en meneer, vir elke docent en onderwijs, vandag wil ons vir jylle dankie sê, vir jylle goeie en groot invloed op ons mens en ons jylle gemeenskap. Dankie dat jy meer as jou vakgebied aanbied. Dankie dat jy saam met God lewe vir elke leerder moendlik maak. En ons wil graag vandag saam met jou bid. Kom ons bid saam. Hemelvader, vandag wil ons jy dank vir elke onderwijser en docent. Dankie vir hierdie speciale gave wat elke van hulle ontvang het. Dankie dat hulle juist ook een van die groot bouwblok in ons samenleving en gemeenskap is. Heere, vandag is die behoefte van ons gemeente dat elke onderwijser geliefd en gewaardeerd sal voel. Mag jy hulle hande sterk maak in moeilik en uitdagende tye. Mag jy hulle die nodige geduld gee wanneer kinders en ouders nie verstaan nie. Mag elke onderwijser vandag ook weer op niet besef dat ons genade op genade ontvang het. Mag elke onderwijser en docent vandag by jy tot rust kom. In die naam van Jesus Christus bid ons dit alleen. Amen. Vir ons onderwijsers wil ons graag die volgende lied, die Seense.
Jere, dank je dat ons weer niet in voorigheid, zelfs achter ons scherms, weer dat ons aan u verbind is, weer dat ons aan die geloosgemeenschap verbind is. En Jere, ons wat achter die scherms zit, is toxiek of is ver en kan in die gemeente uitkom nie. Dank je dat u een voordig is. Dank je dat u van ons weet. Dank je dat u ons raak sien. Dank je dat u ons omstandig Jere ken. En Jere, waar ons ons ook al self bevind, nou of verder in die toekomst. Heer, help ons en leer ons om te leven. Vertel vir ons die geheim en wat het beteken om te leven. In Jesus' naam het ons het alleen. Amen. Die leven is interessant en daar is enkele momente wat die eeuwig indruk op ons laat. Een van hierdie momente onthou ek toe die held William Wallace in die story van Breiwaard aan die einde gesterf het. En daar het tot op daar die stadium het helde getriomfeer en nie doodgegaan nie. En ons het nie daai sien kom nie. Ek het een broer gehad wat so drie jaar ouwer as ek was en hy was toe op daai stadium nog getiener in die huis. Hy het een klomp wijsheerde so teen sy kamerdeer versamel. En een van hulle was William Wallace woorde. Dit is natuurlijk sikkerlik weer die pen van die draaiboek skryder. Maar dit het een indruk op my gemaakt. Die woorde was, Every man dies, but not every man truly lives. En ek klik nog beter, sê het in die Skotse accent sê. Vandaag wil ek graag hier die moeilike en belangrike vraag vir jou vraag. Wat beteken dit om te lewe? Dink vir die oomlik. Wat beteken dit om te lewe? Ek wil graag hier dat jy vir die oomlik dat ek jou foon vat en dat ek vir jou man of vrou, vir vriend of vriendin het WhatsApp sê. Ek dink wat het beteken om te lewe is die volgende tikke daar. Een sin, een sin. Ek weet, dit kan baie kompleksie oor dink en diep gaan. Dink een bykie, wat beteken dit om te lewe? Nou, ek het met my voorbereiding met vandagse preek die vermoedigheid gehad om een paar mense, wat ook van baie van hulle my eie persoonlijke vriende is, die selfde vraag te vraag op WhatsApp. Sou jy graag wil hoor wat ander mense soos jy oor die vraag sou antwoord? Ek lees dit vir jou. Die onderwijsdres vir wie ek baie respect het, het gesê, 
om te leven is om awesome te hou. Nou, jy sou dink vir een oomlik, jy, dit is toch baie licht en <laughs> baie poeie aan het licht en, sy sê vir my, as sy dit uh, jaar terug sou sê, sy so sarkasties gewees het, maar sy het besef van die godelike levensase, wat in ons ingeblaas is, en om daarvan bewus te wees, dit is wat het vooral beteken om te leven. Een oud onderwijser is, het soos vol geantwoord, om te leven, is om alles wat jy aanpak, met de liefdevolle, vriendelijke, positieve gezondheid en met volle oorgave naar die beste van je vermoe te doen. Jy moet probeer om vir jouself en jou, en jou medemens een jimmel op aarde te skep, dier die Heer jou God met jou hele hart en jou siel lief te heen, om dier jou optrede te bevestig dat jy jou medemens lief het, net soos jy jouself lief het. Klink bekend. En een vriend van my, prokureer, het die volgende geantwoord. Hy sê, om genoeg tyd en geld te hee, om een gebalanceerde leven te leie. Dis waar hy tyd het en tyd maak vir godsdienst, gade, gesin, familie, vriende, oefening, werk, stokperkies en te ontspan. Hou in gedachte, hy het vier kinders en hy het geen tyd of geld vir homself nie. Hou dit teer aan een vriend van my, belastingsspecialist sê, om goed te leven, is om soveel as moendlik vreugde, vrede en liefde persoonlik te ervaar, en dan tweedens as die mense na by jou ook soveel moendlik daarvan kan ervaar, sal het goed wees. En dit moet in die jede gebeur, want om te leven is ongelukkig nie gister of morgen nie. Een jonger oude teer, ook een goeie vriend van my, skryf die volgende, hy sê, om saligheid te vind in elke dag, ongeacht die uitdagings of hoogtepunte wat die leven mag bring. Ek weet ook, van skooltijd af begin hier die man, sê elke dag, wanneer hy voor sy werk instap, sê hy, vandag gaan een goeie dag wees. En een vriendin van ons in narkotiseer, sy moes een bykie ding, sê sy, en sy skryf die volgende terug, sy sê, om een bykie context van die volgende stelling te gee, denk ek dat om levendig te wees, en te leven, twee verskillende dinge is. Om te leven, hou vir my nou verband met bewustzijn, gewaarwording, en die volle ervaring van een immense omgeving, buiten jezelf, die hier en nou, en die ander kant, aan die ander kant, hou dokters byvoorbeeld gereeld mense, aan die lewe, sonder dat hulle werkelijk lewe, vooral sy is het nou wat In sy uiterste vorm, is om te lewe, om ten volle in die oomlik verswelg te wees, en die waarheid rondom mens, die wereld rondom mens, met al jou sintheid te kan ervaar en te beleef. Na skrif, sy sê, ek hou van die woord beleef. Dit vang vir my die essentie hiervan vast. Haar man, ingenieur, hy sê, ek dink daar is een groot verskil tussen die concepte van oorleef, wis is leef of lewe. Oorleef dek ons basisbehoeftes, maar om werkelijk te lewe, vooral meer as dit, Ek dink wel wat nodig is om te leven is uniek vir elke persoon. My perspektief van wat het beteken om te leven sal wees om iets buiten jezelf te bou, te groei of te ondersteun. Dis om meer bij te dra as wat jy neem of gebruik. En dan ten laaste, um, ek dink is goed om een uh, man te vraag wat kanker het, uit die mensziekte het, wat siek is en al oud is wat sê hy van lewe, wat het beteken om te lewe. Hy skryf my terug en sê, dit wat Paulus gesê het, Philippensie 1 vers 21, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wens, maar as my lichaam bly leef, beteken dat ek nog verder vruchtbaar sal kan werk. Ek is bevoorig om soeke mense en vriende en in my lewe te hee, hierdie mense is soos onderwijsers, leermeesters vir my van die lewe, Wel, daar was enige man wat ook in die vraag vir Jesus gevraag het, maar een leven vir hom was anders gedefinieer, een leven hierna, een eeuwige leven. Um, oor hoe Jesus hier die man antwoord oor leven, kom ons lees saam, Lukas 10 van vers 25 tot 37. Lukas 10 van vers 25 tot 37. Daar was een wetgeleerde wat aan Jesus een strik vraag wou stel, Hy staan toe op en vraag, meneer, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Mooses geskryf? 
wat lees jij daar? Hij antwoordt, jij moet hier je God lief met je hele hart, met je hele ziel, met al je kracht, met je hele verstand, en je naaste zoals jezelf. Jij het recht geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jij zal die leven verkrijgen. Maar ik weet geleerde waarom zelf handhaaf in vraag vir Jesus. En wie is mijn naaste? Jesus gaan toe nader daarop in dier te sê, toe een, een man eenmaal op pad was van Jeruzalem af na Jericho toe, het rovers om aangeval. Hulle het om kaal uitgetrek en om geslaan dat hij half dood bly le en toe pad gegeen. Dit gebeur toe dat daar een priester met daar die pad langs kom en toe hy omsien, gaan hy ver langs erbij. Net so daar ook hulle fiet by die plek gekom en toe hy omsien, gaan hy ook ver langs erbij. Maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. Toe hy omsien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rijdier gehelp en hom na een herberg toe geneem en hom dier daar verder te versorg. Die volgende dag haal hy twee minstukke uit en geer dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, as jy meer omkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medeleie bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Jy sien die wetgeleerde is uh, belese en geleerd soos die mense wat my op WhatsApp geantwoord het. Om een wetgeleerde wetgeleer, te wees, beteken dat jy al 613 wette van die Torah ken. Dis nou van Genesis tot dit er noem jy. Naas hierdie, ken jy ook die wette wat nie neergeskryf is nie. Mondelings met die mond opgemaak word, om jy sê die wette in die Torah te beskerm. Dit het hulle die halaka genoem. Moendlik is in sy achterkop, met die wete, dat dit onmoendlik is om al die 613 geboeie en uitgebreide wette te onderhoud. Vraag jy, hy vraag vir Jesus oor die eeuwige lewe. Met die oog daarop sal hy graag dat in die rechte verhouding met God wil leef, so dat hy ook die eeuwige lewe kan beerwe, soos die man vraag. Hierdie wet geleerde dag Jesus um, in een strijdgesprek uit voor mense. Met die hoop dat hy vir mense kan wees, dat hy meer weet van Godse wil in die lewe as Jesus self. Dit doen die man, om meer eer te verkry in die oor van die mense wat hulle aanskou in die strijdgesprek. Want eer was soos krediet in die antieke wereld gewees. Na rechte draai Jesus die vraag om, so die man dit self kan antwoord. En plaas doen is sy eie eer, Jesus sy eie eer op, sy, op die spel. Want Jesus is nie veel omgegeer daar oor nie. Die wetgeleerde antwoord het die vraag, Jy moet die Heere jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kracht en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Dit is Deuteronomium 6 vers 4 in Leviticus 19 vers 18. Jesus prijs om dat hy recht geantwoord het. Die ironie van hierdie verhaal is dat die man nog steeds homself bou hand af. Hy wou recht wees. Hy bly eenvoudig en vijhandig teenoor Jesus in die strijdgesprek. Selfs nadat Jesus sy eie eer vir hom weggegee het, dier hom te sê, maar jy is raag. Jesus sê letterlijk vir hom, doen dit en jy sal lewe. Moor mooi, in die begin het hy gevra, wat moet hy doen om die eeuwige lewe te kry, en letterlijk staan daar in die Grieks hier so, doen dit en jy sal lewe. Jesus praat niks oor die eeuwige lewe hier nie. Maar die wetgeleerde begryp nie, jy maar wat hy self gesê het nie. En sy antwoord sink in tot die diepste van sy leven nie. Die wetgeleerde glo dat God sy wil is om die, in die rechte verhouding met God self te leef. Omdat hy die Tora ken sy wetgeleerde en leef, glo hy dat sy verhouding met God ook okay kei is. Dan help Jesus om, om soos onderwijzer of beter inzicht te kry oor die lewe dier op sy vraag te antwoord, wie is my naaste? Dan vertel Jesus die baie bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan. Vandag wil ek net een enkele sleutel of twee vir jou gee om jou te herinner, om hierdie verhaal te begryp, en dat het die selfde inpak vandag ook op jou maak, as die mense wat die eerste keer gehoor het. Om hierdie verhaal beter te begryp, moet jy 
die ligging en gedachte gehou waar die verhaal afspeel. Jesus praat van een pad um, van tussen Jericho en Jerusalem. En hulle is omtrent so 20, 25 kilometer ver van mekaar af. Maar van Jerusalem af, een pad Jericho toe, is het een afdraan het pad. Het val omtrent so 1100 meter. Soos asof jy van een berg af loop onder na een dorpie toe, maar dier een vallei. So jy loop een kronkelpad tussen bergen en spilonke. Het is een ideale pad om die gevaar in een story uit te druk. Die pad het ook bekend gestaan as die bloedpad. Twee ander karakters, wat net soos die wet geleerde, die Tora goed moes ken, het op die aftraande pad, op die manse lichaam afgekom wat half dood geslaan is. Die priester en die leviet, het die wet in Leviticus baie goed geken. Ons lees in Leviticus 21 verse 1 tot 3, die volgende oor so'n situasie. Die Heere het vir Mooses gesê, sê vir die Aronitiese priesters, een priester mag om nie verontreinig door nabij een lyk te kom nie, al is die oorledene ook een familielid. Hy mag dit slechts doen in die geval van een naaste bloedverband van hom. Sy ma of pa, sy sien of dochter, sy broer of eie sister as sy ongetrouwde jong meisie is. Hoor mooi, naaste bloedverband. Jesus werk hiermee. Op een afstand vir die priester in Lefiet is het moeilik om te sien of hierdie man wat aangeval is nog lewe of reeds gesterf het. So hulle neem eder nie kans nie en val terug op hulle verstaan van die wet om die rechte ding te doen wat hulle moes hulle self kultis rein hou. Jesus verhaal oor die barmhartige Samaritaan vraag die vraag af of hulle werkelijke uitvoering aan die wet van God gegeet. Dit is dus duidelijk in Jezus' verhaal, dat hulle ook nie die hart van die wet verstaan nie. Dit is duidelijk in Jezus' verhaal, dat die hy priester in Lefiet, hier die man sien leed, en nie eindelijk een broer of een sister daar sien leed nie. Hulle verstaan ook nie die hart van die lewe nie. Vir die, vir die wetgeleerde gaan dit oor die jimmel, vir Jezus gaan dit oor die aarde vir die wetgeleerde gaan het oor die ek, hoe ek die eeuwige lewe kan verkryf, vir Jesus gaan het oor die ander. Vir die wetgeleerde gaan het oor die toekomst, die eeuwige lewe, een dag. Jesus sê nie, vir hom gaan het oor die nou. Jesus gee aanstoot, dier die voorbeeld van een Samaritaan te gebruik, want die Samaritane was die Joris of Pijande. Hulle het hulle een sterk afskeer in mekaar gehad, so, die antwoord op die wet geleerde, is die vraag oor wie is my naaste, is eenvoudig, die vijand. Die oorspronkelijke tekst vraag eindelijk, wie is jou bierman in plaas van naaste? Maar bier het deel gewoonlik die selfde kultuur, meestal godsdienst, nationale belange, ons is die selfde kerk en taal. Jesus sê vir die wet geleerde, die manse bierman was een Samaritaan, iemand wie om innig jammer gekryd. Die wetgeleerde en die luisteraars van hierdie strijdgesprek sou wou weet dat, of sou wou glo dat hulle die wet afgegrens lewe. Jesus sê die wet het geen grense nie. Om te lewe, beteken om lief te hee oor grense heen. Oor die grens van jou self. Oor die grens van jou voorkere. Oor die grens van jou vooropgestelde gedagtes van ander mense oor godsdienstige grense, politieke grense, kultuurgrense. Ek sluit af met die story. Laat een nacht, sit een wijse man, soos een onderwijser, en een paar van sy leerlinge, om een vierkie en gesels. Dit was die donker uur, net voor dagbreek, wanneer die ster op hulle helderste skitter. Hoe sal jylle weet, wanneer die nacht voorbij is, en die nieuwe dag begin? vraai vir hulle. Een mens weet dat die dag begin breek wanneer jy kan uitmaak of een dier wat al door aan die kant staan een skaap of een skaap hond is, antwoord een van sy leerlinge. Is dit die rechte antwoord? Hy sê, dit is een goeie antwoord, sê die wijse man, maar dit is nie die rechte antwoord nie. Na Rikkie, waag het toe die leerlinge antwoord. Een mens weet dat die nacht voorbij is, wanneer daar genoeg licht is om uit te maak of die palmboom of die presboom is, wat jy in die verte sien. Weerske te wijse man sy kop, 
Sê, dit is ook een slim antwoord, maar dit is nie die antwoord wat ek soek nie. Nadat die leerlinge die saak van alle kanten bespreek het, maar met geen beter antwoord voor een dag kon kom, die vraag hulle, wil jy nie maar self die vraag beantwoord nie, ons kan nie aan een beter antwoord dink nie. Met sachte oe, kyk die wijze man na sy jong mense en sê, as een mens in die oe van een medemens kyk, en in hom of haar, een broer of een sister kan raak sien, weet jy dat die nieuwe dag begin het. Vir hulle wat het nie kan doen nie, bly dit altyd nag. Die Samaritaan het in die oe gekyk van die man wat half dood al le, en in hom een broer geseen. En Jesus sê, wanneer ons dit doen, lewe ons. Jy word uitgenooi dier Jesus om te lewe. Wees jou naaste en het het lige woord in jou lewe. Kom ons bid saam. Heere, Heere, ons wil vanochtend, vandag wil ons bid vir vir beter oor, vir oor wat kyk, vir oor wat sien, Heere, oor soos jy oor, as Mooses vir die brandenbos staan, vertel jy die tekst dat jy gesien het, jy sien wat met die Israelite in Egypte gebeur, en dit het jy hart in beroering gebring. Ons sal jy saaf te oor hee, ons sal oor hee wat na die mense om ons kyk, en in hulle broer of sister sien. Ons wil goeie oor hee om die mense wat op die kant van die samenleving staan, raak te sien, en hulle oor ook te kan kyk en deel te maak. Heere, ons wil liefdevolle oor hee om in ons vijande sy oor in te kan kyk, en hulle werkelijk liefde hee, nie net hulle te verdra nie, maar liefde hee. Heere, gee vir ons die oor, help ons, leer ons om met hierdie oor na ander mense te kyk. In Jesus' naam bid ons het alleen. Amen. Ek sta nou hier by die tafel in ons kerkruim. Die nachtmaalstafel. En ek wil jou graag uitnoem om die nachtmaaltekens recht te kry. Het ons saam die nachtmaal gebruik. Wat die nachtmaal my so besonders maak is dat nachtmaal eindelijk nie een individuele ding is nie. Het is een gemeenskaps ding. Het is een gemeenskaps eet, een gemeenskaps feest. En in hierdie nachtmaal is dit belangrijk dat ons eindelijk by so'n tafel kiem, as het kleiner is. Waar ons kan sitte van mekaar in die oor kan kyk en een broer en een sister kan sien. So ek wil jou graag nooi dat wanneer jou achter die skerm sit en die nachtmal gebruik, dat jy bewissel word van die mense om jou, wat symbolies ook by jou in die tafel kom sit, en dat jy in hulle ook kan kyk en een broer of een sister kan sien. Kom ons bid saam. Heere, Dankie vir die tekens van die brood en die wijn. Dankie dat jy eens saam met ons symbolies om die tafel gesit het en ons oog gekyk het. En omdat jy jou broer en jou sister gesien het, het jy jy lewe gegee aan die kruis. Jy het alles kom verander. En jy het op die derde dag weer opgestaan tot die doodheid. Heere, en dit vier ons met die nachtmaal mag waar ons achter die skerm sit en een stikkie brood en druive sap en wijn drink, diepe wis word weer daarvan. In Jesus' naam bid ons het alleen. Amen. Die aand voordat Jesus so kruisig is, het hy die brood geneem en het gebreek. En hy het gesê, dit is my lichaam, dit is vir jylle. Gebruik dit elke keer wanneer jylle daarvan eet tot my gedachten is. Daarna het Jesus die beker geneem en hy het gesê en die beker is die nieuwe verbond een nieuwe ooreenkomst wat dier my bloed beseel is elke keer wat jylle daarvan drink gebruik dit my gedachten is en die beker herinner my met die wijn aan die Samaritaan waar die wonde 
van die man wat al dood geslaan is met wijn en olie behandel het. Mag die wijn wat Jezus vir jou vandag gee, vir jou en vir al die ander mense buiten jouself ook geneesing bring. Kom ons gebruik het saam. Dan sê Jesus in die einde, dat hy nie weer van die wijn sal drink, tot hy weer in die koninkryk van God, die nieuwe koninkryk van God gekom het nie. En dit sluit aan by laas week. Welkom. Welkom in die koninkryk van God. Welkom met die geskenk van die lewe, waar ons oor die tafel en oor die tekens mekaar in die oor kan kyk. Mekaar ook somtijds dan in hig jammer kan kry. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die liefde. Dankie dat die goed is vir ons. En dankie, Heere, dat jy ons herinner vandag, dat jy nie net in ons oor kyk, maar ons aanmoedig om in mekaar sy oor te kyk. En een broer en sister raak te sê. Dankie, Heere, dat jy op so'n manier ook in ons oor kyk. Jy net weet wat aangegaan nie, maar ons het in moeilike situasie sit, selfs innig jammer kry. In Jesus' naam bid ons het alleen. Amen. Kom ons staan op en ontvang die Seen van die Heere, en voor ons dit doen, gaan ons eerst die uitsendingswoorde saam lees. Waar ons ook al gaan, God stier ons, waar ons ook al is, God is met ons, Christus wat in ons woon, het iets wat hy dier ons wil doen. Gemeente, gloed het en gaan, met die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Geest, sal met julle elkeen wees en bly. Amen.